。では次、星の色ですね。恒星の色の違い、まあ、見てみたらわかると思うんですけれども、赤い星もあれば、ちょっと青白い星もあり、黄色い星もあり、うん、いろんな色の星があります。この色の違いというのは何によってできるのかっていうと、はい、これは非常に重要ですね。それぞれの、はい、線引っ張ってくださいね。表面温度の違いによるものです。はい、図4にあるように、青白い星ほど温度は高いんですね。で、赤い星ほど温度は低いんです。ちょっとここはきっちり覚えておかないと。間違ってしまいやすいですね。赤い星ほど温度は低いんですね。はい、この図四に書いてありますね。リゲルとかスピカ、これまた、えー、後で言いますけれども、この一等星二十一個ある一等星のうちのこの二つ書いてますね。リゲルという星、これオリオン座という星座にあるんですけれども、で乙女座にあるスピカっていう星。この2つは特に青白い星として有名です。で、その正反対見てください。はい、赤い星はベテルギウス。これもさっきのリゲルと同じオリオン座の中にある一等星です。だからオリオン座は2つ一等星があって、1つが青白くて、もう1つが赤いという一等星なんですね。ベテルギウスとアンタレスこれはサソリ座の中にあるサソリの心臓の部分と呼ばれている一等星です全部覚えるのは大変なので青白い星と赤い星、ね、この2つの名前はしっかり覚えてくださいはいでは2番に行きます四季の星座これはあのちょうどこの東西南北のど真ん中にいる人がこう真上をもうこう見上げるような形になった時に、えー、見える星の様子空の様子と思ってくださいなので、えー、テキストでですね、えー、今は南の空南が下に来てますけれどももし北の空を見たい場合っていうのはこのテキストをひっくり返してですねひっくり返してこのように見てください。はい。まず、えー、四季の星座ということで、春、夏、秋、冬、それぞれどんな星座が見えるのかっていうところを見ていきましょう。で、細かくは書かれてないんですけれども、これ全部、だいたい皆さんが起きているぐらいの夜の時間。なので、あんまり深夜とか、ね、夜中の1時とか2時まで起きて天体観測とかあまりいないと思うんですけれどもえあ,のあんまりそういう、ねまあ、体にも良くないしだいたい、えー、夜の8時から9時ぐらいの空の様子だと思ってください全部はい1番春の星座まあいろいろありますけれども、まあ、特に特徴的なところっていうのが説明されています、はい、南の空に牛飼い座のアルクトゥールス乙女座のスピカさっき出てきましたね獅子座の二等星これは一等星じゃないんだけれどもデネボラという星があってこの3つがちょうど、えー、三角形を作るような感じ、ね、このテキストの図を見てください、はいえー、春の大三角って書いてますね大曲線は見ないでくださいね大三角のところですねこの三つを結んだときにできるこの三角形が、えー、春の大三角って言われています。はい。この獅子座のこのデネボラだけが二等星なんですけれども、え実は、えー、その三角形には入っていない、この、書いてますね、この、えー、逆三角形の右側にこの獅子座があるのは見えると思うんですけれども、そのデネボラからもっとこの西寄り、この図でいう右側にレグルスっていうちょっと大きめに書いた星がありますね。これも有名な一等星なんです。ただ、このレグルスとアルクトゥールスとスピカを結んでしまうと、ちょっとね、横に長すぎる
変な三角形になってしまうんで、うん、ここは、えー、レグルスじゃなくてちょっと暗いけれどもね一等星よりは暗いですけどもこの二等星のデネボラという星を選んで春の大三角を作ってますっていうことですねなので、うん、ここで絶対に覚えてほしいなっていうのはやっぱり一等星の名前なんですね全部覚えてほしいんですけれども、えー、特によく出るのがこの乙女座のスピカ、うん、さっきも出てきましたね青白い一等星として有名ですあとこの春の大三角からははみ出てますけれども獅子座のレグルスこれも実は色で言うと青白い一等星なんですねさっきはちょっと、えー、書いてなかったですけれども春の星座の中の、えー、この一等星ですねこの2つは絶対に、うん、もちろん牛飼座のアルクトゥールスも一等星のうちの1つなので覚えたらいいと思いますでも特にそれよりも特に大事なのが乙女座のスピカだと思ってくださいあと獅子座のレグルスですね。